ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള മുട്ട പഫ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ വേറൊരു ചാനലിൽ കണ്ടത് കേട്ടോ കണ്ട സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ബേക്കറിയിൽ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം പച്ചവെള്ളം ആട്ടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കാറില്ലേ അത് അത്ര തന്നെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട അതിലേറെ ഒന്നുകൂടി ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അഞ്ച് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓരോന്നും ഉരുട്ടിയിട്ട് കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും ഓയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാതും ഓയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള അതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒരുപാട് വഴന്നിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വരും ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മസാല ശരിക്കും നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന മുട്ട പഫ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സെയിം മസാല തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവെല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ ആക്കിയിട്ട് ഇത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പരത്താനും നമുക്ക് റോളറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മാക്സിമം തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നാലാക്കിയിട്ടൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും
ഇനി നമുക്ക് പഫ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഷീറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് പഫ്സാണ് കേട്ടോ റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ട ഞാൻ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ഷീറ്റിലും മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മസാല വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനിയിത് പഫ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ആക്കിയാൽ തന്നെ അത് നല്ലപോലെ ഒട്ടി കിട്ടും എല്ലാതും ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനതൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഞാനൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പഫ്സിൻ്റെ മേലെ ഈ മുട്ട ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പഫ്സിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇനി മുട്ടയുടെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിന് പകരം പാലോ ബട്ടറോ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുപോലെ പഴയൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പിടണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വയറാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വയറാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രം അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പഫ്സിട്ട പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പലരുടെ ഫ്ലെയിം അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്രിസ്പി ആവുന്ന പോലെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്ക് ആയോ എന്നുള്ളത് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടല്ല കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പിന് വല്ല ഹോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നല്ലപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂടൊന്നും അറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗം ഒട്ടും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും ബേക്കറിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന മുട്ട പഫ്സ് ഇല്ല അതിൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ് ആയി കിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓളന്നത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു